Good combo, estamos en Genshin Impact, estamos en el evento de cantar de copas, ya es el acto 2, lo que pasa es que cuando terminas el, la misioncita esta de crear un puesto de, 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 de benéfico y tal, automáticamente me inicia la misión, así que tenemos que iniciar aquí desde la pantalla de, de, de la puerta esta astral, ¿no? Y ahora no tira cosas Razor, creo. Bueno, Paimon principalmente. Se acaba cargando. Porfa. Porfa. Ahí está. Ay, yo voy a dar un poquito de tiempo. Igual le cuesta. Es difícil para él también. Está en automático. Más que eso es algo que tú harías, ¿no? No sé, yo sí. Bueno, en fin, esperemos a ver. Es un perrete, yo creo que se puede dormir también en cualquier sitio. Yo creo que los entendí. Yo no me acuerdo, pero eso, los entendí. Quizás esté refiriendo a las características del ingrediente. El gremio de aventureros, la iglesia de Favonio. A ver, el gremio supongo que es de explorar la valentía, lo que sea. La iglesia de Favonio, ni puñetera idea. Eh, ¿Huh? No sé. El guardián debe referirse a los caballeros de Favonio. Wow. Eso significa que no va a saber nunca igual, ¿no? Como dijo Lisa. Tal vez lo hizo como una forma de ayudar, de ayudarnos a ayudar a Razor. Todo eso está muy bien, pero ¿por qué así? O sea, porque esto es una ayuda, no lo entiendo. O sea, para darnos algo que hacer. A ver, hay una cosilla. El Razor no es tonto. O sea, Razor es bastante listo. Tiene ciertos problemas de, de eso, de sociales, ¿vale? Pero no es nada tonto. Es súper mega listo. En el momento en el que le contemos todo esto de que el guardián podría ser los caballeros de Favonius, que la no sé qué podría ser la iglesia de no sé cuánto, no podría ser que llegase a la misma conclusión que nosotros sobre que Venti se lo ha inventado todo así sobre la marcha. Porque podría ser, ¿eh? ¡Onda! ¿Qué hace la pequeña aquí? ¿A quemar algún bosque? Igual quemar algún bosque. Clee Razor, hola. Qué peligro. Me han dejado salir de la cárcel. Oh, Albedo no puede jugar. ¿Alguno de ellos explota? ¿Alguna de las cosas que ha probado explota? Es como uno de esos perros grandes de los que te cambias de calle al verlo. Me encontré con Razor. Crisis explosiva evitada, gracias Razor. Razor Razor parece que no ha dormido en tres días. 
Se estaba buscando a su mamá. Mommies are important people, so finding your mommy is a super important job. That's why Clee's gonna come help. Finding your mommy. Bueno, a ver. Razor, Razor, finally, I found. Mami, está el grupo completo. Bennett. Oh. Nunca le he escuchado decir su nombre. Look who's here. Hey, everyone. Solo falta Fisher, creo, ya para que esté todos todos de verdad juntos. This is for you. Oh, Sorsetia. Creo, ¿no? Creo que sí, me suena Sorsetia. Luceta, mierda. Es la, la que aparece en la esta de los lobos, creo. Yep, that's right. I tripped up on it this morning and took a little tumble. ¿Cómo no? No, no fallaba. ¿Y qué? ¿Por qué para atrás? But somehow, this little thing came out completely unscathed. That's when I knew it was destined to go into your wine mix. Anda. How did you manage to trip up on a small lamp grass? Huh, that's true. They do glow after all. No, no es que brillen durante el día. Eh, ahora mismo están Bennett y Clee juntos. No, no debería haber como una colisión espaciotemporal aquí ahora mismo o algo. O sea, porque ben, o sea, Bennett es como la insignia de mala suerte y Clee es como la de la buena, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Qué, qué ocurre? No va a ocurrir nada, precisamente por eso. O va a ocurrir algo muy impresionante. ¿Cuál de las dos? Hagan sus votaciones. No, no. I wasn't talking about the glowing. What I meant was they're really big and easy to spot. Son so, grandes. I don't get how you didn't see it. Uh, <laughs> uh, I was just running too fast and got careless, I guess. Hmm. Okay. A ver, bien, ¿no? Ya tenemos un ingrediente. I won't tell them about the other face plants that came after that. Oh. Anyway, I've been all over the place trying to find Razor this morning. Everyone I asked told me I just missed him. Good thing I've caught up now. I can finally catch my breath. Mm, qué aplicado. A descansar. Fabsi de bien. Thanks. How did you know I need ingredients? El bardo. Oh, that? Yeah. Interesting story. This lady came to see Master Cyrus. Asking for the Adventurer Guild support with the Vine Lace Fest. She said she was a librarian. Anyway, she mentioned your situation too and asked if we could help. Oh, Lisa está ayudando. Lisa está trabajando de una de verdad por una vez. So that was Lisa. People say she's crazy intelligent, but just doesn't go out much. First time I've ever seen her. I thought long and hard about what ingredients to pick and came up with a load of suggestions that I was going to discuss with you. Pero entonces, me caí. Then I realized that small lampgrass was clearly the best. It shines a light to guide the way for explorers in the dark. Doesn't that sound like a wonderful thing? Oh, apologies for the trouble. No, oh, pobrecillo, da toda la pena cuando pide perdón. I don't know how you must be feeling about all of this. Besides, you've got to help out your friends, right? If my family, uh, well, my dad's ever needed help one day, I know you'd be there for me too. Ya dije que se parecían mucho estos dos por muchos motivos, ¿no? Can I help too? Please take me with you, please. I want to join in. Please in high spirits today. She seems more excited by this festival than anyone. Bennett, before now. You never talk about your family. Uh, <laughs> well, that's because I never met my parents. I was raised by some of the Ahí older adventurers in the mission. guild. So we're Sus not exactly a son typical exploradores family. También, aventurero, but perdón. if you do want to hear about them, I can tell you some of my dad's stories. Mm. Okay, I'll start with the most awesome one. Oh, Bennett. You can be mommy's kid, just like Puedes ser el hijo de mi mamá igual que yo. Joder. Acaba, acaba de proponerle ser su hermano. Yo no querría ser el hijo de Alice nunca. Pero yo no quiero acercarme a ella. Benny's Adventure Team, sí. Ese grupo. Ah, bueno, si no quieres, si no quieres unirte a mi familia, pues toma una bomba. 
dopey jumpy dumpty that always dozes and never explodes. I hope you guys can be best friends. Es una <risa> es una bomba que nunca explota. <risa> y se la está dando a Bennett. Vale, bueno, pues ok. <risa> ¿Qué va a salir eso? ¿Por qué él acepta? Hostia puta. O sea, que vale que tenga mala suerte así en general, pero rollo, las malas decisiones igual también tendrías que evitarlo, ¿no crees, Benet, colega? Te den cuenta tu suerte también. Aún tengo que acompañar a Razor a encontrar los ingredientes, porque no van juntos de aventura. Ay, Dios. Porque están diciendo lo mismo que he mencionado yo sobre Bennett y Clee al mismo tiempo. Es que creo que le va a salir mal a Bennett mientras que Clee sale impune de todo. Bueno. Pues Bennett y Clee se van de aventura. ¡Qué peligro! Es que la bomba la lleva Bennett ahora mismo encima. O sea, bien podría explotar aquí mientras hablamos y no, o sea, no sería raro. ¿Wolfie? Acaba de llamarlo Raizor. Raizor. Nosotros nos encargaremos. Razor no tiene nada que decir, vale. Nosotros nos encargamos. Good luck. Good luck, gracias. Te vas a necesitar al menos uno de ellos. See you later, folks. Si escuchamos un sonido muy fuerte, de pronto, o sea de golpe, sin esperárnoslo absolutamente para nada, ya sabemos quién ha sido. <ríe> Ahora se escucha. ¡Bum! Que si yo no juego, vale, por si acaso. O les confundí. <ríe> No le mola la idea. Yes, these days I think a lot. Joder. I am not smart, not like teacher, not like traveler, but I still have to think. No ser listo. Bueno, no ser Everyone is ready to help, but some things I must do myself. I don't understand human father and mother. But I must find a way to understand. A ver, está bien que intente hacer cosas por sí mismo y tal. La cosa es que hacer cosas solo no es fácil. O sea, hay muchas formas de intentar conseguir algo solo y creo que dejar que te ayuden es también algo importante en eso de hacer algo por ti mismo. Maybe I can learn about other people's father and mother first, then think about my own father and mother. That's why I want to ask questions. That's great. Keep at it and you'll definitely find the answer eventually. Never knew Bennett is like me. When he talks about dads, his scent changes. Warm, like a bed of straw in the sun. Puede oler la forma de hablar de alguien, joder, ¿no? Ojalá yo, supongo. Buscamos a alguien con alguien más con quien hablar. A ver, me imagino que hay bastante gente en, en la situación de Razor y de Bennett. Sí. But I'm getting Bro. worried that something may have happened on the way. But I can't leave the festival to check up on it. A ver, soy un caballero en horario, supongo que tengo que de esas cosas. favor and keep an eye out for the cart on your way back? Um, well, if it's on the way. O sea, vosotros si, os, os imagináis lo incómodo que sería. Estáis hablando ahí con vuestro colega, yo que sé, en el bar o algo, y dice, vamos a casa. A jugar a la play o lo que sea. Y de pronto viene un random y dice, oye, perdona, eh... Me he dejado el coche aparcado en, en la calle de al lado. Si vais por ahí podéis eh, 
yo que sé, podéis empujarlo un poquitito a ver si a, a ver si arranca o algo. O sea, vosotros imagináis la situación. Sería muy raro, ¿verdad? Porque es más o menos lo que está ocurriendo aquí. Obviamente, no es un coche, es un carro. Pero básicamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué cojones? He dicho escoltarlo por el camino. Ok, we go. Mi primo tiene el coche ahí, parece que no arranca. Podéis ir vosotros. Vale. Busca por el campo el carro que viene retrasado. Vale, pues tendremos que ir andando entonces. O sea, es que no, 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 no pinta nada. Aparte de que la situación es rara. Pero es como... ¿A, ¿A qué viene esto? Hay que forzar tanto que ocurra algo. Vamos a ver a Bennett de aquí explotando cosas o algo. Oh, no. Esto es una misión de amistad, creo. Vamos. Tengo así no puesto, me apetecía usarlo. No sé si lo tengo puesto siquiera, es que no he usado personajes hoy. ¡Ay, me dejan a Razor! Vale, pues entonces sí, no tomar por culo. ¿Cómo está este Razor? Espérate que hay que probarlo siempre. A ver. Este Razor va a... Daño físico. Vale, es el rollo de Razor, sí. Habilidad definitiva también. Constelación 3. Y todo al 8. Vale, está, está bien. A ver, es un poco... Un poco normal mucho, ¿no? Ese rollo. Está bien. Han respetado el, el 1-2 de crítico también. Bastante recarga. Vale, es un poco raro porque va a físico, pero también con... Con set de definitiva. Que... Sería ir a electro, pero bueno, vale. O sea, está bien, está bien. ¿Por qué no? Se ha quitado mucho de físico, ¿vale? O Se ha quitado lo mismo que mi Diluc de físico. Uy, qué combo más chulo. ¿Qué ha pasado? Estos Hilly Trolls están demasiado obsesionados con la comida. Hmm, ¿Será porque no tienen la capacidad de cultivar por ellos mismos y necesitan atacar los cultivos de otras personas para poder sobrevivir? Quizá, no sé, la verdad no tengo ni puta idea. Estoy bien, gracias a ti. Estás justo en tiempo. Any later and all you found here is a pile of pulp. And I don't think there'll be much left of the fruit either. Mm, todavía hay gente esperando en el festival. Tengo cuidado por el camino. Well, thanks again. I'd better not delay this delivery any longer. So, goodbye and happy Vilesa Fest. Feliz festival. Razor está mirando para los lados. No sé si es que había pasado algo. Ah, está oliendo algo, creo. Parece un poco... Oh no. Enemy. I think we're a little closer than that. Ah, se sentí ofendida. Hola. On some level, you could even say that we're brother and sister. Brother and sister. What? Somos hermanos. Rosaria, what the heck are you doing here? Hermanos, Razor y Rosaria. Uh, ¿De qué? Wait. Actually, turning up at random places is pretty normal for you. <risa> okay, next question. What the hell do you mean, brother and sister? Que ellos, el, ella tampoco tiene padre, quiero decir. No estoy seguro. Criado por lobo. Varga, ¿cómo usas esa espada? Yo tomo eso. Swift, pero poderoso. Puedo encontrar ese estilo de viejo estilo en cualquier lugar. Ella también es, ha sido entrenada por Varga. Veo que no eres mucho de hablar. Well, there's something else you could learn from Varka. Never lost for words, even when he has nothing to say. Sí, parece que conoce mucho, mucho a Varka. Just a shame we have no idea when he'll be back. It's okay. I will wait. No, echa de menos a Varka. Sister, Varka. Oh, Paimon gets it. Varka is a father figure to both of them, so that makes them. Just not by blood. Que simple todo, ¿no? Blood relations are overrated anyway, don't you think? Eh, supongo, sí. A ver, yo creo que los lazos de sangre son fuertes. No sé qué decir al respecto. A ver, en el caso de Aether creo que los lazos de sangre son fuertes porque su lazo fraternal también debería ser fuerte. 
no sé qué decir al respecto. I get it. In the final moments of your life, the people there with you won't necessarily be your blood relatives. No sé, está hablando de forma normal. No me está dando tanto cringe. Qué curioso. Adulta fría y oscura. Qué cosas más negras preguntas, Razor. So you're helping him dig up some info on his biological parents and trying to help him build a concept of family along the way. Sí, algo así. All right, you got me. I barely have any memories of my birth parents. The last time I saw them was long before I had any understanding of the world around me. But that seems pretty common. Even in this day and age, there are plenty of people in the world who can't sí, lo he stop antes, about their families, but we'll común. never get to see them. Anyway, if you're never going to meet someone, it's not worth spending mental energy on them. It's more important to focus on the kind of person you want to become. No, you are wrong about this. Oh, Razor está convencido de ello. Protect each other. Human family also important. Must care about them. Fine. So let's say you do find out who your parents were and they were saints. Or the opposite, they were complete monsters. What then? How would that affect your life choices? What would you do about it? No tiene por qué afectar en tu vida para que sea algo importante que saber. Hay veces, hace, hay veces que es necesario saber cosas simplemente por sentirte mejor. De la misma forma que a veces necesitas saber, por ejemplo, eh, dónde está tu perro para estar tranquilo o eh, dónde está... O sea, perdón, qué está haciendo tu hermano para saber si está bien. No necesita haber ningún cambio porque él simplemente... O sea, imagina que se ha caído por un precipicio, ¿vale? No va a cambiar nada que lo sepas o no lo sepas. Eso no significa que no te alivie saberlo. Me parece un poco subnormalidad intentar buscarle un razonamiento... Eh, frío y lógico, o sea, lógico a una sensación como esa no tiene, no tiene nada que tener, bastante cruel pensar que es necesario dar una, una respuesta calmada a eso es que no, está intentando está intentando pedirle una respuesta razonada a algo que es una es un problema cerebral, es un problema no me sale ahora mismo el nombre eh, irracional, humano, ¿sabes? No, no, sé, no sé muy bien a qué viene esto, es como es como quiero quedar más lista que tú porque yo no opino lo mismo, o sea, no, no, no tiene ningún puto sentido. El deseo de querer saber es comprensible. No, lo parece. Es que el problema es que tú eres demasiado oscura y fría y mierda como para poder decir las cosas tal y como son. Lo estás poniendo con tu visión deformada de la realidad como si tuviese que ser así. Está confuso, perdido y lo que sea porque es precisamente una pregunta confusa y difícil de responder. No por otra cosa, no porque la gente no le vaya a responder como debe responder. Wow, Rosaria. All right, I'll leave it there. <laughs> Take this flower. It's icy cold, just like me. Uh, okay. Para ella también le han dicho que está buscando ingredientes. Barbara's ¿no? busy preparing the sung poetry event for the Vine Lace Fest. She couldn't get away, so I picked an ingredient out on behalf of the church. But can we really use a mist flower? Won't it freeze the entire barrel? Usamos una flor de fuego. No, not now that I've dealt with it. The bard did say to think freedom, didn't he? So go on, take it. It won't be a problem. Ah, Rosaria, you're more thoughtful than Paimon realized. Bueno, tiene sus cosillas, uh, wait, supongo. You heard the bard say that? Were you spying on us? Supongo. Siempre está espiando. Don't mention it. It's nothing. Varka's been a big help to me in the past, so just consider it returning a favor. Besides, if I'm your older sister, I might as well act like it. 
No lo está haciendo, la verdad. Good luck finding your answers. Qué antipática, Dios mío. O sea, que lo pillo, pero qué, qué antipática. Ay, siempre que vienes para cabrearme. Sí, sí, bastante raro, sí, bastante de acuerdo. ¿Qué? Te ha dejado pensando, ¿no? Ya. Pues qué esperas, claro. Si no le ha podido dar una, una respuesta, se va a quedar pensándolo siempre. Esto llevará tiempo, no tienes que, apurar, no tienes que apurarte. Okay. No, está bien. I will come with you. I think while we walk. Venga. No, no podremos hablarle mientras tanto, ¿no? Necesita pensar y eso. Dije que está la sede de los caballeros. Me voy a cambiar de equipo ya que estoy. Vale, en la sede ya directamente. Este es el poder de la edición. ¡Uy, hay globitos por Monstad! Perdón, el TDAH, no sé qué. Eh... Es que cuando vine... Eh... O sea, cuando actualicé el juego para el... El este tenía ya el juego abierto, así que no se me pusieron los globitos. Ahora hay globitos. Hay globitos por Monstan. A ver. Anda. So you see, you're the best person for this. ¿Por qué? Oh, just in time. Lisa and I were just talking about Razor's situation. Where were we? Ah, yes. The barrel. Barril. Ah, vale, para juntar todas las cosas, ¿no? Claramente no se refiere a eso. Para mí sí tiene sentido. ¿Dónde vas a mezclar todo, Paimon? ¿Dónde vas a mezclarlo todo? ¿Lo mezclas en el suelo? You'll get your ingredient. I've already tasked someone with sorting it out. The person is very conscientious and wants to properly research their contribution. So it may take some time, but hopefully it'll be worth the wait. As for the barrel, how else were you planning on mixing all the ingredients? Gracias, Lisa. Surely Gracias por explicárselo, que me daba mucha pereza. Ay. Ay, que que recuerdos, si cocinásemos, si cocinásemos ahí obtendríamos un vino mil vientos extraño. Eh, creo que estuvimos, es que creo que fuimos al, al Valle de Adaupa para cocinar minerales para alguna misión, para, creo que teníamos que poner calientes unas piedras, no sé si era con lápiz o algo así, no me acuerdo muy bien qué era. After much deliberation, I realized this was a job for the most sociable and savviest member in our ranks, the cavalry captain. So I asked him to take a trip to the Dawn Winery and somehow bring back a wine barrel. Uh, all right, spare me the flattery, Lisa. We're all friends here, and I know you're only trying to help your student. But Aww, I haven't been back there in a long time. Spongo. This could be quite difficult to accomplish in just a single trip. Difficult for you? Don't be silly. Negotiating is your biggest strength. Fine Lisa Fest is one of the most important festivals in Mondstadt, and you know how Diluc thinks better than anyone. Ah, vale. Por eso le va a costar porque tiene que hablar con Diluc. <laughs> Joder. <laughs> que rebuscado todo, ¿no? Like how this is the first festival Mondstadt has had in a long time. We're short on much needed supplies for a multitude of reasons. Oh, who can help us? When he hears that, I guarantee you he'll offer to help out with finances and sourcing goods. A ver, ahora están en mejores Lisa términos, ¿no? Claro, yo no está. Porque no hace falta chantajearle. Si se lo pregunta, lo más normal es que diga que sí. Dilo que es un, es, es un amorcito, es un trocito de manzana o algo, yo qué sé. Claro, no, si es amenazar a Dilo que eso sí está on board, vale, guay. Pero que, que no hace falta. 
que Dilu que es un amorcito. O sea, le pides cualquier cosa y dices, sí, sí, cógelo. Oh, no. Pobrecito. Traveler and teacher did a lot for me, a lot of work. But me, I still can't answer questions. So useless. No te fuerces. What's gotten you so upset, my little wolf cub? We can't have you being so down in the dumps. Probablemente haya sido demasiada información para él. Ah, sí. I see. Hmm, cutie. How about you keep Kaya company while I stay here and help Razor process his feelings? As his teacher, I owe him some tutelage anyway. Come and collect him in a few days' time. The last ingredient should be ready by then as well. Ven a recogerlo en unos días. Acabamos de dejar al, al perro una, una cuidadora o algo. Entonces nos vamos a buscar un barril. Bueno. A ver, ahora mismo Razor tiene que pensar en cosas. Y me imagino que hacer cosas o ver a gente resolviendo cosas mientras que él no consigue responder a una pregunta que los demás parecen tener como muy simple, es algo duro lo pillo, pero no veo cómo le va a ayudar quedándose aquí con Lisa o sea, no, o sea es su profesora y todo lo que tú quieras pero no, eso no es algo que puedas enseñarle a alguien, tienes que dejarle aprenderlo pues casi sea Vale, vamos al viñedo. ¿Puedo hablar con Rey Solante? A ver qué dice. My heart feels like rotten berries. Sentir so vallas sour. podridas en mi corazón, muy amargo. Oh, all right. I'll teach you a very special magic trick that can make all your troubles disappear in the blink of an eye. But before we do that, let's warm up with something a little bit easier, hmm? Let's practice some talking. That way, the next time somebody helps you, or you have a different opinion from the rest of the group, you'll be able to express what you think clearly and precisely. Okay. Mm. I will do my best. Vale, creo que lo que Lisa va a intentar es distraerlo de la pregunta. O sea, cree que que siga pensando en en lo mismo todo el rato solo va a hacer que sea peor. Está bien. Ese rollo no es, una, no es una mala orientación, supongo. Pero lo ha dicho un poco raro teniendo en cuenta el objetivo que ha dicho que tenía cuando nos ha dicho que se lo deje a ella. Bueno. Eh, yo qué sé. El Killo no quería ganar de hablar. ¿no? Cuando se trata de Diluc no, no sabe qué decir, ¿eh? Va a ver a su bro después de mucho tiempo. Y cada vez que va solo puede hablarle como si fuese un caballero de Favonius, porque si no le daría demasiada vergüenza hablar con él. Sí, yo lo entiendo. Yo lo pillo. Yo te entiendo. No es que me sigas cayendo... No es que me caigas mejor de lo que estoy diciendo, pero bueno, así yo, yo, yo lo entiendo. ¿Qué tal, colega? I was just wondering who'd be coming all the way out here during the Vine Laser Fest. So, it's you two. <sighs> And you too. Oh. So cold. Almost enough to make me feel unwelcome here, Master D. Luke. <sighs> Don't forget that this is my home too. I'm fairly certain that taking a trip home during festival season is a universal custom, common to all the cultures of Tevat. Please get to the point. The point is one that you've already raised yourself. The Vinlesa Fest. To celebrate this long-awaited festival, the acting Grand Master has been coordinating with both the Church and the Adventurers Guild to host a series of events. Unfortunately, given the financial situation of the Knights of Favonius, well, I'm sure you can imagine. Que estamos cortos de pasta, hermano. And the Knights of Favonius' <coughs> woes have what exactly to do with me? Hey, no need to be so cruel. Even I'm not going to take that. Everyone's just doing the best they can for Mondstadt. Now, I can't remember the last time I tasted Don Winery's Vinlesefest special. 
and I'm sure the Mondstadt populace would echo this sentiment. Vamos a invitarle a participar ella. The opportunity to drink to their heart's content just because you don't like to drink yourself? Check it out. Kai is not so subtly asking for freebies. He's actually doing it. No está pidiendo regalos sutilmente, lo está haciendo descaradamente. A ver, ¿qué esperaba? <risa> no, en serio, ¿qué esperaba? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál pensaba que iba a ser el outcome de esto? Que iba a amenazarle diciendo Oye, hemos visto a, a, a Batman por aquí últimamente. ¿Sabes algo? ¿Qué, qué esperabas que iba a hacer? ¿Qué cojones? Anyway, speaking of the nights, Para el mismo Diluc también le interesa vender esas cosas en el festival, pero eso es que no le gusta el alcohol. One big happy family again. If we were able to enjoy the sterling reputation of Master Diluc, my, I'm sure people would be queuing for our charity booth all the way to Falcon Coast. <sighs> Give that silver tongue of yours a rest. You might need it to maintain public order at the festival. Duly noted on the financial issues you raised. I'll have Elzer follow up with Hertha in more detail. And I just so happen to have a batch of wine that I can offer as a token of appreciation to everyone that has been working so hard for the festival. Oh, so venía ya uno preparado. Personally. That would be an absurd request, even for me. The words, with compliments from the Dawn Winery, ought never be preceded by, to the cavalry captain. Is that not the unwritten rule? You're better informed than I thought. In that case... I will leave this with Adeline and keep everything anonymous. I really can't thank you enough. Master Diluc is so generous. That's all Paimon needs to get that warm, fuzzy feeling. Uh, which is just as well since she won't be allowed to drink a drop. En realidad venimos, venimos por Razor. Necesitamos un barril. Poor Razor. He grew up so fast. And he's still looking for his father. Master Diluc, we really ought to lend him a hand. How come Klee said he's looking for his mom, but Kaya says he's looking for his dad? It might make more sense to them, but it's gonna get confusing for everyone else. Paimon está hablando... Está rompiendo la cuarta pared. Creo que está rompiendo la cuarta pared. No sé si es la segunda pared en este caso, porque es un 2D y tal. En fin, no es un set de grabación. Eh, 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 a ver, es, en este caso está hablando de su padre en vez de su madre, porque a Dilul va a tener más impacto emocional hablar de su padre que de su madre, supongo. Pero, eh, ¿por qué Paimon habla de los demás, de confundir a quién más, aparte de mí, bueno, o vosotros, los espectadores, lo que sea, ¿no? Aparte de los jugadores, ¿de quién cojones más podría estar hablando? It's okay. I understand. We have hmm. a spare barrel in the winery. It's a little old, but it's been specially treated for durability. You could leave it next to a flaming flower all day and there wouldn't be a scratch. I Ooh. think that one should satisfy your needs. Sí, sí, eso es barril bueno. We'll take it. When can we come fetch it? No need. I'll have someone deliver it to the festival market. Just collect it from the Angel's share stand. Qué fácil es trabajar con alguien rico. Wonderful. Always eager to help and never forgets to return a favor. That's the Master D. Luke I know. Oh, it's nearly dinner time. Would you care to stay for a meal? Me está mirando solo a mí. No quieren quedarse para comer y solo nos mira. Ay, Paimon y a mí. Joder. Dilo que eres muy antipático con Kiyo. How time flies. I'll be on my way then. Mm. How did you put it? Ah, oh, yes. Taking a trip home during festival season is a universal custom, common to all the cultures of Tevat. Now that even Master Diluc has made an offer, are you quite sure you won't stay for a meal after coming all this way? Ah, se lo estaba diciendo también a él. Entonces el giro de, ca de cabeza. I wouldn't want to trouble you. Oh, don't hmm. say that. How often do I get a chance to indulge my dear Master Kaya, hmm? Tea for the cavalry captain when you visit in an official capacity doesn't count. I only get to spoil you if you let me cook for you. Oh, oh le echa de menos. Well then. 
What happened to your swagger? Lost for words? Swagger. <laughs> Diluc, you. Uh, esta vez ha dicho Master Diluc, eh. Dream of disappointing Adeland. Cuantos más seamos mejor, venga. ¿eh? Ya se, se le está quitando el, el swag, sí. Right, then. I'll take you up on the offer. Adeline, pues el quillo se queda a cenar. Un poco de cutlery, por favor, si fueras tan amable. Me imagino que es que Adeline es la que cuidaba del quillo de pequeño o algo. O que si no. Adeline's cooking is amazing. Everything looked and tasted so beautiful. Gracias por tu, por tu hospitalidad, yo también lo disfruté. Me encanta que solo me mira a mí cuando dice eso. Pero me acabas de decir que no querías quedarte. Que yo, aclárate. We should get going as well. Lisa is taking care of Razor, but the Violets of Fest can't do without us. See you next time, mm -hmm. Master Diluc. Indeed. Venga, hasta luego, colega. Uh, vete del viñedo, joder, qué agresividad. ¿no? Vale, a ver qué dice Diluc antes de irme. Family, huh? Don't mind me. You should probably head back and get some rest. Aún tienes cosas que pensar sobre la familia. Fraser, but you can contact me if you ever need help. No. Deberían llevarse súper bien, Razor y Diluc. Diluc parece bastante eh, bueno con los niños, así en general, rollo. Eh, a ver, sé que Razor no es un niño niño, pero aún así es que eso necesita cierta atención como un niño. Voy a salir directamente en vez de teletransportarme, porque es posible que haya alguna interacción justo al salir. Que normalmente me teletransportaría directamente a Agua Clara. No, no dice nada. A ver, voy a mirar si el quillo está por aquí por los alrededores. Que en estos eventos por algún motivo meten lore que lo flipas. Me cago en todo. No parece que esté por aquí, ¿no? Digo, igual el quillo se ha quedado ahí esperando. A hablarme también de familia. Hmm, familia, ¿eh? No, no, no me tengáis en cuenta. Vamos al festival, no sé qué, o algo así. Yo no, pero no está. Vale. Pues hemos terminado el segundo acto de esto. Ha sido más corta esta misión que la de la anécdota esta chula. ¿Cómo se llama? La de... La de la recaudación de fondos. ¿Cómo que tengo que ganar un millón? ¿Qué me comentas? Bueno, eso ya lo veremos en otro momento. Eh, eh, no sé si... No, no sé si la siguiente, la del de deseo en abundancia, va a ser más dura también. Pero bueno, lo que sí sé es que tenemos un refinamiento para el pollo. Aquí está. Y voy a refinarla. ¿A quién le he puesto el pollo? Le he puesto el pollo a Candas, creo. Ahí está. Es que le pega, yo qué sé. O sea, estaba entre ella y, y Fino, pero es que como a Fino le va mejor la, la de quita in por la recarga y eso. Vale, fortalecer. Ah, y encima tengo... Ah, claro, me han dado los huesecicos que hace falta para subirla. Eh, tengo que aprovechar el evento para subir el arma esta porque es que... 1,5 no es ninguna tontería. Lo que no sé... Ah, vale, claro, lo de la Shogun, el efecto de la Shogun es, es menos mora. No sé si se está acumulando, ¿eh? Porque esto me da el 1,5 de experiencia y la Shogun me, me reduce el 50% de, de mora para las lanzas, así que igual se me está acumulando todo. Creo, no, no estoy seguro. Vamos a, a aquí refinarla. Ahí, plomita. El efecto de la cosa esta es la leche, o sea, es como 100 de maestría y un 24% de ataque o algo así. Es un huevo por una reacción elemental, la que sea. Que eso, bueno, es, es todo el rato, básicamente. O sea, que es una espada muy tocha para, yo qué sé, cualquier electro, cualquier lancero electro, cualquier lancero de agua, cualquier... Fuego... Eh, no sé si es fácil mantener las reacciones con fuego, pero bueno, aún así que está, 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 está gordo esto, ¿vale? No sé si le pondría a Xianglin esta, por ejemplo. No creo que fuese una, una buena elección para ella, pero eh, yo, la Shogun, eh, la misma Candas, ¿no? Cino y tal. Eh, no, no lo verían nada, nada mal. Bueno, en fin, vamos a dejarlo por aquí. Creo que os ha gustado. ¡Yale! ¡Chao!